வந்து சிறந்த மொழிகளுக்கு இடையே சிறந்தே பிறந்த மொழியாம் என் தாய் தமிழை வணங்கி வேர்களை வணங்குவது பொங்கல் விழாவின் சிறப்பு என்பதால் இந்த முப்பது ஆண்டு பொங்கல் முப்பதாம் ஆண்டு பொங்கல் விழாவிற்கு வித்திட்ட ஐயா சூரா தங்கவேல் அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்ச நிறைந்த நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்கி இந்த பட்டிமன்றத்தை துவங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம் இந்த பட்டிமன்ற தலைப்பு பாருங்க மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் நிறைந்த காலம் கிபி இரண்டாயிரத்திற்கு முன்பே கிபி இரண்டாயிரத்திற்கு பின்பேனு சொன்னாங்க ஒரு சிக்கலான தலைப்பு தான் இந்த தலைப்பை பற்றி நண்பர்கிட்ட ஒருத்தட்ட பேசினேன் இல்லை நடுவர் ஐட்டியாமா அப்படின்னா ஆமாப்பா அப்படின்னு தலைப்பு என்ன கேட்டால் சொன்னேன் மன நிறைவும் மன நிறைவும் நிறைந்த காலம் அப்படின்னு டே மகிழ்ச்சிக்கு நீ எப்படி முடிவு பண்ணு அடுத்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் இருக்க மாட்டான் உனக்கே போட்டா தெரியும் உனக்கு தலையில் தான் ஒன்றிலும் நினைச்ச உள்ளே நொல்லி நினைவுகள்னு சொன்னான் நான் அப்போ சொன்னேன் எந்த ஒரு சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காணும் சக்தி சூழல் பொங்கல் விழா குழுவுக்கு உண்டு அதுவும் இல்லாமல் எட்டு அறிஞர் பெருமக்கள் வந்திருக்கிறாங்க எனக்கு உதவுறதுக்கு அதனால இன்றைக்கு நல்ல ஒரு தீர்வு வழங்க முடியும்னு சொன்னேன் குறிப்பு இந்த இந்த முப்பதாம் ஆண்டு விழாவை இன்னொரு சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையோ கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேர் புதுமையானவர் மேடையில் இருக்கிறாங்க சூழூர்காரர்களுக்கு ரெண்டு ஒரு நல்ல விளக்கம் ஒரு கெட்ட விளக்கம் இருக்குதுங்க ஒரு நல்ல விளக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போய் சொத்து எழுதி கேட்டால் சந்தோஷமாக கையெழுத்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு கெட்ட விளக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு சிறப்பாக பேசினாலும் எவ்வளவு சிறப்பாக நிகழ்ச்சி பண்ணாலும் கைதட்ட மாட்டேங்கிறாங்க இது என்னது இது இன்றைக்கி போகி அந்த கெட்ட விளக்கத்தை ஒழிச்சிருங்க தை அப்போ ஒழிக்க மாட்டேங்கிறாங்க கைதட்டு நாற்பத்தெட்டு பேருக்கு நன்றி பாருங்க மகிழ்ச்சினா என்னங்கிறது மட்டும் ஒரு டெபனேஷன் கொடுத்தாரு நடுவர் இருந்த கேட்டிக்கு நகைச்சுவை பண்ண முடியாது பொறுப்பு கொடுத்து சாந்தம் என்னைய உட்கார வச்சுட்டாங்க பரவாயில்ல மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சினா ரெண்டு வகைப்படுதுங்க ஒன்று மகிழ்வித்து மகிழ்தல் ரெண்டாவது தான் மட்டும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது இரண்டுக்கும் மகிழ்ச்சின்னு தான் பேர் இந்த மகிழ்வித்து மகிழ்தலுக்கு நான் எடுத்துக்காட்டுக்கு வேறு எங்கேயும் போக விரும்பலைங்க சூலூர் பொங்கலாலே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு இரண்டு அடி பக்கத்து பக்கத்து சைட்ல ரெண்டு அடி கூட இல்லைங்க அரை அடி எங்க வீட்டுக்கு பின்னால் நடந்தது ஒரு அரை அடி ஸ்டேஷனுக்கு போய் கோர்ட்டுக்கு போய் இன்னும் முடியாம ரெண்டு பேர் ரோடு கட்டாம வெறும் இடத்த வச்சிருக்கிறான் ஆனா ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு தெளிவா தெரியல ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்போ ஒரு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்போ சூலூர்ல ஒரு மூன்று நகரங்கள் காலி செய்ய வேண்டிய காரணம் எல்லாமே வந்தது அந்த வீட்டுக்காரர்கள் என்ன ஆவாங்களோ ஏதா ஆவாங்களோ வீடு தெரியாம இவங்க யோசிச்சாங்க ஆனா எதை பத்தி யோசிக்காம பணத்தை பற்றியோ புகழை பற்றியோ பெரும் எதையும் நினைக்காம ஒரு பத்து ஏக்கரா பூமி கொடுத்து அவங்கள குடிய மரம் வச்சு அதுக்கு எந்த ஒரு பாராட்டோ பாராட்டு விழாவோ எதுவுமே நடத்தாம உண்மையிலுமே அந்த மகிழ்வித்து மகிழ்தல் இருக்குது பார்த்தீங்க அதுதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி சரி இது மட்டும்தான் இருக்கிறாரா இல்லைங்க சூலூர் பொங்கல் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பசுமிகள் விஜயகுமார் இருக்கிறார் இருக்கிறாரே எனக்கு தெரியல அவர்கிட்ட அல்லது நம்ம சிவகுமார் தம்பிகிட்ட அல்லது தர்மராஜ் கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா சேவை மகத்தானது நாளும் ஒரு சேவை செய்வது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நாங்கள் இது அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி நம்ம சந்தானமூர்த்தி கிட்டையோ அல்லது அருணகிரி கிட்டே போய் கேட்டீங்க என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ரத்தம் இருக்கும்போது கொடுப்பது ரத்த கொடை கொடுப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிங்கிறாங்க அது அது அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி நம்ம கண்டக்டர் ராமு நான் அவர் பேரே கண்டக்டர்னு வச்சிருக்கிறேன் நாற்பத்தி ஒன்று ஏனும் நாடகம் இங்கே போட்டாங்க அதில் வந்து அசல் கண்டக்டர் தோற்றுருவார் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த ஒரு கண்டக்டர் ராமு அதே மாதிரி அருணகிரி இருக்கிறாரு தெரியல அவர் அதே மாதிரி நம்ம அண்ணாதுரை இவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னீங்கன்னா பிறவி கலைஞர்கள் இவங்கெல்லாம் அடுத்தவர்களை மகிழ்வித்து மகிழ்வது மிக சிறப்பாக சிறந்தவங்க இப்படி அடுத்தவர்களை மகிழ்வித்து மகிழ்வது ஒரு மகிழ்ச்சி அடுத்து இன்னொரு ரகம் இருக்குது நான் மட்டும் சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும்னு இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகை இருக்குது அதில் பாருங்க இப்படி சீரும் சிறப்புமாக நடக்கக்கூடிய பொங்கல் விழாவை குறை கண்டுபிடிச்சி குறை பேசுகிறவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அடைவான் அதுவும் ஒரு மகிழ்ச்சி பொங்கல் விழா அவங்களுக்கு தீனி போடுது பாருங்களேன் இதுதான் பொங்கல் விழாவில் சிறப்பே அடுத்தது இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு பசங்க கிட்ட திருமணம்ங்கிறது வந்து பள்ளிக்கூடம் ஒன்று திருமணம் ஒன்று மனித வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுங்கிறது பள்ளிக்கூடம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடம் போகையில் அஞ்சு பைசா பத்து பைசா கிடைச்சா அது வந்து என்ன சொல்கிறதுங்க உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ப பணம் எங்களுக்கு அது அந்த பத்து பைசாவுக்கு ஒரு கமர் கட்டு வாங்கிட்டு அது சட்டைக்கு நடுவில் வச
நண்பனுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்களா அது மகிழ்ச்சி அப்புறம் பேனா அவசர அவசரமா எங்களுக்கு அப்ப இங்கு பேனா வாங்கி கொடுத்து ரெண்டு வயசுக்கு ஒரு பேனா வச்சுக்கோணும் காசு கிடையாது ஐம்பது காசு வருவது பேனா வாய்ப்பு கிடையாது வாய்ப்பு இல்லை எங்களுக்கு அந்த பேனாவுக்கு இங்கு ஊத்துறதுக்கு அஞ்சு வீசா கடையில் ஊற்றணும் காசு இருக்காது இவ்வளோ போயிருவோம் அப்போ என்னை சயின்ஸ் டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க எழுதுவாங்க பேனா எழுதாது பக்கத்தில் இருக்கு நன்மை சொல்லுவாங்க போவார் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சொட்டு மூணு சொட்டு ஊற்றி கொடுப்பாங்க அந்த ரெண்டு மூணு சொட்டில் மூணு பீட் நேர்த்திடுவோம் இது மகிழ்ச்சி இது மாதிரி கூடி மகிழ்தல் இதுவும் மகிழ்ச்சி தாங்க இன்னும் சில பேர் தனி மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்குது நாங்கள்லாம் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா தேர்வுனா எங்களுக்கு மட்டும் தான் கஷ்டம் ஐயோ படிக்கணுமே அது எங்களுக்கு கஷ்டம் பறிச்சு முடிஞ்சிடும் லீவ் உள்ள வரைக்கும் பத்து நாள் சுற்று சுற்றுவோம் பதினாலு போக பேப்பர் கொடுப்பாங்க அது எங்களுக்கு கஷ்டம் எங்கள் அம்மா அப்பா கஷ்டம் கிடையாது பேப்பர் கொடுத்தா ரெண்டு லீலா மூணு லீல நாலு மீறி மீறிப்பாங்க ரெண்டு நாள் திட்டுவாங்க நீ எரும மேடு மேய்க்கிறது லாய்க்குன்னு தாட்டி விட்டுருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இப்போ எக்ஸாம்னா பையன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறா அம்மா அப்பா பயங்கர டென்ஷனு நான் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு பத்திரிக்கை கொடுக்க போயிருந்தேனுங்க நண்பரை கூட கல்யாண பத்திரிக்கை கொடுக்க போயிருந்தோம் கதவை தட்டுனேன் கதவை திறந்தார் சத்தம் போடாதீங்க பையன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் நாங்கள் வாய் அமைதியாக இருந்துட்டோம் போய் உட்காந்தோம் சேரை நகுத்துனேன் ஐயா சத்தம் போடாதீங்க பையன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறான் சரிப்பா உட்காந்துட்டேன் நானும் வீட்டை சுற்றி முற்றி பார்க்குற படிக்கிற சூடே காணும் பொண்ணாட்டி ஏதோ உள்ள டீ காஃபி போல் டீ வைக்கிறாங்க பாத்திரம் சத்தம் வச்சுருந்தாங்க சத்தம் போடாதடி பையன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் நான் சுற்றி மோத்தி மாத்த வெளிய ஒரு பையன் தனியாக ஒரு பால் எடுத்து செவத்தில் அடித்து கிரீட் விளையாட்டு இருந்தேன் அவன் மட்டும் தனியாக அவனே பவுலர் அவனே பேட்ஸ்மேனு நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் டூ படிக்கிறேன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையனை சொன்னீங்கல்ல அதாவது கிரிக்கெட் வெளியே கிரிக்கெட் விளையாட்டு அந்த பையனை கேட்டேன் ஆமாங்க அப்படின்னா அப்போ அவன் அவன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறா பெற்றோர்கள் தான் மிக மகிழ்ச்சி மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் எதுவும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது இப்போ ஆறாவதுக்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போனால் ஏன் ப்ரீகேஜிக்கே இருக்குதுங்க நாங்கள் பாருங்க ப்ரீகேஜி எல்கேஜிக்கே பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் இருக்குது போன நானே போய் போயிருக்கிறேன் நண்பரோட பையனை போயிருக்கேன் அவன் அஞ்சு வாரத்துலேயும் பெயில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ண வாத்தியாரும் கூட பேப்பர் அப்படி படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொரு பேரண்ட் உட்காந்து வரி வரியாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் நாங்கள் இப்போ போடல ஏன் நீங்கள் இக்கு போடல ஏன் நாலு நாங்கள் இது போடல சத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மிஸ்ஸாக பசங்க பேரண்ட்ஸை பயங்கரமாக திட்டுறாங்க இப்போ ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினா பத்தாதுங்க கால் நேரத்தில் இழுக்க சொல்லுங்க நல்லா சாப்பாடு கொடுங்க நல்லா படிக்கிறீங்க ஆச்சா பாச்சன்னு பேசிட்டே இருக்கிறாங்க என் நண்பருக்கு பயம் ஏப்பா ஒரு வாரத்தில் பெயில் ஆனவங்கள அம்மா அப்பா அந்த அம்மா அந்த திட்டு திட்டுது என் பையன் அஞ்சு வாரத்துலேயும் பெயில் இல்லை என்ன திட்டு போது இல்லையா சாமி பேசாமல் வேறு ஸ்கூலுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சேர்த்திக்கலாமா அப்படின்னா சரி போய் பார்க்கலாம் அந்த மீன் சொல்லி கேட்கலாம் போனால் அந்த அம்மாட்ட போனால் நம்ம சந்தோஷமாக வாங்க வாங்க உங்கள் வயலை பற்றி கவலையே படாதீங்க அப்படின்னு ஏனுங்க அப்படின்னா கிளாஸில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு வழியும் படுத்துக்கிறானுங்க மிகப்பெரிய ஆளாக வருவான் நான் நம்ம இப்படி தன்னையும் தன்னையும் தன்னை சார்ந்தவரை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது தான் மகிழ்ச்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் இது மனித வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாரும் சந்திச்சாக வேண்டிய நிகழ்வு மாற்றத்தை உண்டாக்கக்கூடிய நிகழ்வு அது ரொம்ப ஜாதி சப்ஜெக்ட் உள்ளே போகலை முடிச்சு ரசிக்கிற வர்ற திருமணத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு எண்ப எழுபது எண்பது திருமணம்னு கேட்டேன் சார் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையினுடைய திருமணம் எப்படி பண்ணீங்க லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அரேஞ்ச் மேரேஜுங்க அப்படின்னா எப்படி போயிட்டு இருக்குதுங்க ரெண்டே வார்த்தை தான் பயன்படுத்துறதுங்க வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அப்படிங்களா அந்த ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிடுங்க பொங்கல் நான் சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் சிஸ்டம் பதிலாம் போடுறாங்க அப்படின்னா என்ன வார்த்தைன்னு கேட்டார் ஒன்று சரிமா அப்புறங்க சாரிமா இந்த ரெண்டே ரெண்டு தானுங்க பரவாயில்லையே அப்படின்னா அடுத்தது இன்னொருத்தர் காதல் திருமணம் பண்ணவர் கேட்டேன் எப்படிங்க போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா காதலிக்கும் போது கலகலப்பாக இருந்ததுங்க அப்புறங்க கல்யாணத்துக்கு போல ஒரே கைகலப்பா இருக்குதுங்க அப்படின்னா இப்படியும் ஒண்ணு சரி அடுத்து நான் முரட்ட சிங்கிள் கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன் தம்பி கல்யாணம் ஆயிடுச்சா இன்னும் ஆகலிங்க எப்ப லவ் மேரேஜ் பெஸ்டா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பெஸ்டான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் சொன்ன பாருங்க ஒரு பதில் என்னை மேலே கீழே பார்த்துட்டு கள்ளிப்பால ஹார்லி சூத்து குடிச்ச என்ன
மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் நிறைந்த காலம் கிபி இரண்டாயிரத்திற்கு முன்பு என்ற அணியில் நமது சூலூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் இவருக்கு இதுதான் முதல் நிகழ்ச்சி நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ரெண்டாவது கெட்ட பழக்கத்தை ஒழிச்சுட்டு உங்களின் பழத்தை கைதட்டலோடு அவரை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்று மகிழ்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சோலூர் வாழ் மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கத்தையும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைவர் அவர்களே இங்க வந்து நின்ன உடனே மூன்று நிமிடம் இப்படி ஒரு அலார மணியை அடிக்கும் போதுதான் நாங்க நிறைய பேசணும்னு நினைச்சிட்டு வரோம் அந்த டைம் லிமிடேஷன் போது கொஞ்சம் தடுமாற்றம் எல்லாத்துக்கும் விதிகளை கொண்டுமா அது நீங்க தலைமை ஆசிரியர் கேட்டு கொடுக்காம இருக்குமா அடிச்சு கிளப்புங்க நடுவர் அவர்களே இரண்டாயிரத்திற்கு முன்பு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற நைன்டி பர்சன்டேஜ் நாங்க எல்லாருமே பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் இல்லைங்களா நாங்க எல்லாம் அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னாக்க கூட்டமா இருந்தோம் கூடி வாழ்ந்தோம் கூடி மகிழ்ந்தோம் ஆனா இப்ப அப்படியா தலைவரே இருக்கு கும்பலா இருக்கிறாங்க கும்பலா இருக்கிற களைஞ்சு போயிடுறாங்க இதை வேற எங்களுடைய மன மகிழ்ச்சியே மன நிறைவுல மூணு நிமிஷத்துல சொல்லி முடிக்கக்கூடிய காரியம் அது எங்க மன மகிழ்ச்சி எல்லாம் மூணு மாதம் போட்டு பட்டிமன்றம் நிறுத்தினா கூட அப்படியே நாட்கள் அவ்வளவு சந்தோஷமா நகரும் அவ்வளவு இன்சிடென்ட் இருக்கு அத ரத்தன சுருக்கமா நான் இப்ப உங்ககிட்ட விவாதிக்க வந்துள்ளேன் அந்த காலத்துல நாங்க மனிதர்களை எல்லாம் நேசித்தோம் உறவுகளை மதித்தோம் ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய கிட்ஸ் பணத்தை மட்டும்தான் நேசிக்கிறாங்க அது எதுக்காக அந்த நெட்டு அதுல பணம் போடணும் அந்த பணம் அந்த நெட்டு இல்லைன்னு வைங்களேன் ஆல் க்ளோஸ் அவங்க அப்பா பாக்கெட்ல சுற்றுவாங்க அது நிறைய பாசம் வச்சிருக்கிறாங்க பசங்க இந்த நெட்டுக்காக ஒவ்வொரு மனிதர்களுமே இப்போ நான் சொல்றது இந்த டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா காலையில் அப்பா பணம் வச்சுட்டு போயிருப்பாரு சாயந்தரம் பார்த்தா அவர் எண்ணி வச்ச தொகை இருக்காது இதை எல்லாமே வந்து இந்த டூ கே கிட்ஸ் தவிர்க்கணும் பணத்தை நேசிக்க கூடாது எங்க மாதிரி மனிதர்களை நேசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த காலத்தில் ஒரு சார் சொன்னார் கம்பர் கட்டல சாப்பிட்ட சந்தோஷத்தை நினைவு கூறிட்டாரு அந்த பாட்டு கிட்ட சுருக்கப்பையில் இருந்த ஒரு எட்டை தான் வாங்குவோம் அதுல இருந்த சந்தோஷம் இப்போ நீங்கள் ஏடிஎம் கார்டு போட்டு ஸ்வீட் பண்ணி ஒரு லட்சம் எடுத்தால் அதில் சந்தோஷமே இருக்காதுங்க உண்மைதானே இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு உணர முடியுதா மகிழ்ச்சி மன நிறைவு நம்ம காலம் மட்டும்தாங்க அந்த காலத்தில் வீட்டுக்கார அது வந்துட்டாங்கன்னா நடுவர்களே நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஏங்க வந்துட்டீங்களா வாங்க உட்காருங்க தண்ணி குடிங்க இப்படியெல்லாம் பேசுவோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் எங்காவது ஒரு வீட்டுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட் கொடுத்து பாருங்க அதிகமா போச்சு ஒன்னு இல்லைங்க இங்க போய் அரவிந்தில் பாருங்க காலையில் ஆறரை மணிக்கு போனீங்கன்னா அந்த கண்ணு செக்கப்புக்குன்னு அவ்வளோ கிட்ஸுங்க எல்கேஜிலிருந்து அவ்வளோ கண் குறைபாடுகளோட குழந்தைகள் உருவாகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கிட்ஸ் வந்து எங்க சந்தோஷமா இருக்கிறது சின்ன வயசுலயே மிக முக்கியமான கண் பார்வை இழக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க நடுவரவர்களே நம்ம எல்லாம் அந்த காலத்துல கலாச்சாரத்தை மீறாத உடை அணிந்தோம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த கலாச்சார சீரழிவு வந்துருச்சுங்க தலைவர் அவர்களே கலாச்சாரம்னா என்ன பாங்குன்னா என்ன பண்பாடுன்னா என்ன இப்படி எல்லாம் எத்தனை கிலோன்னு கேக்குதுங்க நானுமே சரி ஸ்கூல்ல படிமானமா போன பொண்ணு இப்படி பெரியவங்களை எல்லாம் மதிக்கணும்னா அது எத்தனை கிலோன்னு கேக்குறாங்க எல்லாம் எவ்வளவு வருத்தம் அளிக்க தெரியுதுங்களா சரி இதுதான் இப்படி ஒரு சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மாடி விடா கட்டி வச்சுக்கிறாங்க ஓரமா ஒரு ரூம்ல அந்த அப்பா இன்னொரு மூலையில செல்ல வச்சுக்கிறாங்க குழந்தைங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு மதிக்கிறதே இல்லை சரி பெரியவர்களுடைய நிலைமை பார்த்தா முதியவர்களும் மதிக்கிறதே இல்லை 
ஆனா பேர் மட்டும் அன்னை இல்லம் இருக்குதா தலைவரே நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்க அன்னை இல்லம் பார்த்திருக்க ஆனா அன்னை கொண்டு போய் அவங்க எங்க வைக்கிறாங்க தலைவர் அவர்களே ஆனா இல்லத்துல தள்ளிடுறாங்க இதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டியது இப்போது இருக்கக்கூடிய கிட்ஸ் அடுத்து இந்த அறிவியல் வளர்ச்சி அறிவியல் நாங்கள் அப்படி சாதிச்சுட்டோம் இப்படி சாதிச்சிட்டோங்கிறாங்க அறிவியல் வளர்ச்சி தான் ஆனால் அந்த அறிவியல்னால சில துன்ப நிகழ்வுகளும் நிகழ்கிறது தலைவர் அவர்களே அதில் ஒரு ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க பெண் குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டில் அம்மா சமைக்கிற அந்த சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி பரண்டை சட்னி இதெல்லாம் பிடிக்கிறது இல்லை பீஸா வேணும் பர்கர் வேணும் இப்படிதான் சாப்பிடுறாங்க அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பன்னெண்டு மணி பீஸாஸ் தான் தெரியும் தெரியும் அப்புறம் அந்த பீஸாவை எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாம் சாப்பிட்டு போட்டு அந்த சின்னதுலேயே அந்த தேவையில்லாத டிவி பார்த்தீங்கன்னா காலையிலிருந்து எத்தனை சேனல் அந்த காலத்துலலாம் நம்ம வெள்ளிக்கிழமை ஒரு ஒளி மொழியும் அப்புறம் மகாபாரத பன்னெண்டு மணிக்கு போடுவாங்க அப்படி தேங்காய் போடுவாங்க அப்படி சந்தோஷமா மகிழ்ச்சிமா எல்லாருமே உட்காந்து டிவி முன்னாடி பார்த்தோம் இப்ப ஏகப்பட்ட சேனல் வந்துருச்சுங்களா குழந்தைங்க அதுக்கு பாட்டுக்கு அழுத்திக்குதுங்க அப்ப இந்த குழந்தைகளுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க இது ஒரு அறிவியல் ரீதியாக நான் சொல்கிறேன் பெற்றோர்களே கொஞ்சம் தயவு செய்து நம்ம குழந்தை வளர்ப்புல நான் வந்து ஏன் இந்த பட்டிமன்றத்துல கூட சொல்றேன் அப்படின்னா அறிவு அறிவு அறிவியல் வளர்ச்சி அறிவு எல்லாமே இருக்கு ஆனா இந்த குழந்தைங்க இதை எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த மென்சுரேஷன் சைக்கிளுங்கிறது நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ்லேயும் வந்துருதுங்க தலைவர் பெண் பிள்ளைகள் அந்த குழந்தை பருவத்தில் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்லாம் இல்லாமல் அப்பிருந்தே கஷ்டப்படுறாங்க இது அறிவினுடைய வளர்ச்சியா வீழ்ச்சியான்னு எனக்கு தெரியல நடுவரவர்களே இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு சென்டருக்கு போனீங்கன்னா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு வீதியில் நாலஞ்சு இருக்கு இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அதே மாதிரி ஆண் குழந்தைகள் எடுத்துட்டாலும் இந்த கஞ்சா அடுத்தது என்னென்னமோ இருக்கு எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட பழக்கத்துக்கு போறதுனால அவங்களுக்குமே ஆண்மை குறைவு ஏற்பட்டு அவங்க வா வாடகை தாய் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் இந்த ஆண் பெண் குழந்தைகளை இப்போ இருக்கிற கிட்ஸு கொஞ்சம் நல்ல முறையில் கொண்டு போகணும் ஏன்னா நாங்கள் அந்த காலத்தில் ரொம்ப மன மகிழ்ச்சியாக ஒன்றா இருந்தோம் கதைகளை பேசினோம் அடுத்து வேலைகளை எல்லாமே செஞ்சோம் சொல்லுவாங்க அசையாத உடம்புமே அசைகிற மனசு தானாக கேட்டுரணும் இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்க இந்த இதுக்கு போயிட்டு உடம்பு அசைகிறதுல அந்த செல்லை மட்டும் அந்த டிவி மட்டும் பார்த்து பார்த்து மனசு கெட்டு அவங்க வாழ்க்கையே நரகம் ஆகிட்டு இருக்குது அவங்க வாழ்க்கை இப்படி நிம்மதியெல்லாம் போகுது நாங்களே எவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த காலத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோடு இருந்தோம் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு இளையராஜா பாட்டை கேட்டோம் நல்லா படித்தோம் நுட்பமான அறிவை வளர்த்தினோம் அதனால தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ டீமில் எங்கள் ஜெனரேஷனில் இருந்த நிகவும் அண்ணாதுரை சாரோ அடுத்து சுல்தான் அம்மா அவர்களோ இதெல்லாம் நாங்கள் உருவாக்கின அறிவியலினுடைய சாதனை நாங்கள் சம்பாரித்து வச்ச சொத்தையும் தியாகத்தையும் தான் இந்த ஜெனரேஷன் பயன்படுத்துகிறாங்களே ஒழிய இவங்க நிம்மதியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல கணினியோடு பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த சமுதாயம் நிம்மதியாக இருக்கிறதாவும் மன மகிழ்ச்சியாகவும் எனக்கு தெரியல நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் மன மகிழ்ச்சி மன நிறைவோ எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாங்க அசையா மனிதனும் அசையும் மனசும் கெட்டு போகும்னு சொன்னாங்க உண்மைங்க அதாவது உடற்பயிற்சி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உடற்பயிற்சி இருக்கணும் மனசு கட்டுப்பாடு இருந்தால் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி தத்துவத்தை ஆசிரியர் எல்லாம் நிரூபிச்சுட்டாங்க ஆசிரியர் என்ன வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இதுக்கு பதில் கொடுக்கணும் இல்லை சாதாரணாலாக ஒரு வழக்கறிஞர் வர போகிறாருங்க பிரியதர்ஷினி உங்கள் பலத்த கைதர்களுக்கு இடையே வாங்க அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் முடிசூடா மன்னராக அமைந்திருக்கும் நடுவர்களே இளமை நடுவர் அவையோருக்கு வணக்கம் இப்போ அந்த காலத்துல எல்லாம் சொல்றீங்க லைக் பொன் குழந்தையே வேண்டாம் பள்ளிப்பால் ஊத்தி கொள்ற காலத்துல கள்ளிப்பால் கள்ளிப்பால் ஊத்தி கொள்ற காலத்துல இப்போ எனக்கு பொன் தான் வேணும் எனக்கு பொன் குழந்தை தான் வேணும்னு சொல்லி ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் போய் பொன் குழந்தை தான் வேணும்னு சொல்லி பெற்றுக்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இப்போ அப்பாவோட பாசத்தை இன்னும் அழகா நான் முத்துக்குமார் சொல்லியிருப்பார் 
மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் முத்தம் காமத்தில் சேர்ந்ததில்லை என்று அந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு டூ கே கிட்ஸ் கரெக்டா இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா அந்த காலத்துல நீங்க பெண்கள் அப்பா பக்கத்துல போய் நிக்கிறதுக்கே பயப்பட்டீங்க லைக் மரியாதை அப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இந்த காலத்துல அப்பா பக்கத்துல நின்று ஃப்ரெண்ட்லியா தோல் மேல கை போட்டு அப்பா இன்னைக்கு இது நடந்தது இது நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க முன்னாடி நின்று சொல்றோம் அது அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் இன்னும் பெரிய மகிழ்ச்சியா தான் இருந்திருக்கு ஸோ எங்க காலம் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் எல்லாருக்கூடையும் சோசியலா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க முன் வைக்கிறோம் அதுவும் இல்லாம என்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டா எடுத்துக்கிட்டா நான் ஒரு டூ கே கிட் தான் இதுக்கு முன்னாடி எங்க அம்மா வந்துட்டு எங்கேயும் வெளியில போயோ இல்ல தற்காப்புக்கலையோ எதுவும் கத்துக்கல அவங்களோட சின்ன வயசுல ஆனா நான் நான் என்ன அப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன முன்னோக்கி நீ போ நீ கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கராத்தேவோ பாட்டோ எல்லாமே வந்துட்டு என்ன கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாம இப்போ நான் ஒரு லாயர் பெங்களூர்ல லா படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன டெய்லி என்ன மாசம் ஃப்ளைட் ஏற்றி விட்டு நீ போயிட்டு வா நீ நானே என் என்னால் ஃப்ளைட் புக் பண்ணி என்னால் போயிட்டு வர முடியும் அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கும் சேர்த்தி நான் புக் பண்ணி நீயும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டு வந்துருக்கேன் அதுவும் அவங்களுக்கு யூஸ் கூட பண்ண தெரியாது ஆனால் நான் சரி வாங்க என்னைய நீங்கள் பாருங்க நான் எப்படி படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கள கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் என்ன அந்த காலத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கல்லானாலும் கலவன் புல் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த காலத்துல புல்லானாலும் வெளியில போட நாயன்னு சொல்லிட்டு துரத்திட்டு இருக்கிற பொண்ணுகள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க ஏமா ஒரு நிமிஷம் நான் அதை வேற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் கல்லானாலும் கணவன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி அர்த்தம் அது இல்லை கல் போன்ற மனம் கொண்டவனையும் கரைத்து மனிதனாக மாற்றக்கூடிய தன்மை பெண்மைக்கு உண்டு கை தட்டுங்கப்பா கேட்டு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு புல்லானாலும் புருஷன்னா புல் போல அதாவது புல்லை போன்ற பலவீனம் உடையவனையும் பலசாலி ஆகக்கூடிய தன்மை பெண்மைக்கு உண்டு அதுதாங்க அந்த உண்மையான அர்த்தம் சொல்லுங்க அதுவும் எந்த இப்போல்லாம் பெண்கள் வந்துட்டு இவன் கூட தான் வாழணும் இப்படி தண்ணி குடிச்சு அடிச்சு கண்டு அண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னா இவன் கூட தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் பல்ல கடிச்சுட்டுலாம் வாழ்ந்துட்டு இல்லை அவங்க எனக்கு நீ தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கியா ஒரு வாட்டி சொல்றாங்க ரெண்டு வாட்டி சொல்றாங்க அதுக்கு மேல எனக்கு தேவையில்லை நீ போடா எனக்கு என் வாழ்க்கையை பார்த்துக்க தெரியும்னு சொல்லிட்டு இப்போ முன் வந்து ஒவ்வொருத்தங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற அத்தனை பேருமே முன்னாடி முன் வந்து வேலை செஞ்சு அவங்கள தனியாக இண்டிபெண்டா இண்டிபெண்டா பாத்துக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க தான் டூ கே கிட்ஸ் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு தான் முன்னாடி டூ டூ கேக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜி இல்லை அதுக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு தான் இல்லைங்களே எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க டெக்னாலஜி எல்லாம் ஒரு ஒருத்தங்களை கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் அம்மா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்த்துருக்காங்க அளவுக்கு மீறினால் அமதமும் நஞ்சு தான் லைக் கரெக்ட் டிவைஸ் பிளஸ் ஹியூமன் இஸ் ஈக்வல் டு டிசீஸ் தான் பட் அதே டைம் ஹியூமன் பிளஸ் ஹியூமன் பிளஸ் மணி இஸ் ஈக்வல் டு செப்ரேஷன் மனிதர் மனிதர் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதே நேரத்தில் பணம்னு ஒன்று வரும்போது தான் பெரிய பிரச்சனையே வருது இப்போ அந்த காலத்துலலாம் நீங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் இப்போ நாங்கள் டூ கே கெட்ஸ் எங்களுக்கு சொத்து சேர்க்கணுன்ற ஒரு போராட்டம் இரு இருக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு இப்போ ப்ரெசென்ட் லைஃப் நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழணும் அவ்வளோதான் அதை மட்டும் நாங்கள் பா பார்த்துக்கிட்டு அடுத்து நாங்கள் இருந்துட்டு போகலாம் ஸோ எங்களுக்கு நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கோம் அப்படின்றது தான் அண்ட் லவ் மேரேஜ் எல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒழுங்கு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அரேஞ்ச் மேரேஜில் எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அந்த காலத்தில் ஆம்பளைங்களை பார்க்காம பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அந்த டைம்ல எத்தனை இப்ப நீங்க இங்க இருக்கிற பண்ணுங்க கிட்டயே வேணாலும் கேளுங்க எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சிக்கல் ஓடிட்டு வண்டி அதைய போய் பத்துக்கு தொண்ணூறு மாத்திரை விளையாட்டு இருக்குது ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது பொண்கள் பெண்கள் வந்துட்டு முன்னாடியே எல்லாம் பேசி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கல்யாணமே பண்றாங்க அதுவும் இல்லாம இப்ப குழந்தைய வளர்க்கறதுல எடுத்துக்கிட்டா அந்த காலத்துல அம்மா மட்டும்தான் குழந்தைய வளர்த்தாங்க ஆனா இப்ப அப்படி கிடையாது ஈக்வாலிட்டின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஈக்வாலிட்டின்ற ஒரு டேம் வருது அப்பாவும் பாத்துக்கணும் அம்மாவும் பாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இருக்கிறது தான் டூ கே கிட்ஸ் பாத்துக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் பாத்துக்கிறாங
ஸோ எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஜாலியாக இருக்கும் அதுதான் டூ கே கிட்ஸ் லைக் ஒரு டேர்மில் சொல்லணும்னா எந்த பார்த்துக்கலாம் தட்டி விடு அதுதான் டூ கே கிட்ஸ் ஸோ மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் நிறைந்த காலம் டூ கே கிட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிசூடா மன்னருக்கு எங்களுக்கே திருப்பளிக்குமாறு நாங்கள் கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல ஒரு பேசி இருக்கிறாங்க இவங்களுடைய பேச்சுடைய சாராசம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நேற்று என்பது உடைந்த பானை நாளை என்பது மதில்வேல் மோடை இன்று என்பது கையில் இருக்கும் பூ இதுதாங்க உங்களுடைய வாசகம் இதுதான் நன்றி அடுத்து இதுக்கு பதில் சொல்லணும் இதுக்கு வந்து பட்டிமன்றத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இதுக்கு பதில் சொல்லணும் வரக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்களுக்கு இதுதான் முதல் பட்டிமன்றம் வாங்க திருமதி உமா மகேஸ்வரி அனைவருக்கும் வணக்கம் மொழி என்னும் கருவறையில் மூத்த மொழியாய் பிறந்த தமிழ் மொழியே எங்கள் முன்னோர்களை வாய்த்திறந்து பேச வைத்த எங்கள் தமிழ் மொழி முதல் தமிழ் மொழியே இங்க வருகை பிரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா எண்பதுக்கும் டூ கே கிட்ஸுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குதுங்க உடுத்துற ஆடையிலிருந்து கலாச்சாரத்துல இருந்து பெரியவங்களை மதிக்கிறதுல இருந்து எல்லாத்துலயுமேங்க அப்பெல்லாங்க நம்ம அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு துணியை கிழிஞ்சு போயிருந்தா அதை தச்சு போட்டுட்டு போவோம் இப்பெல்லாங்க ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து பேண்ட் வாங்க போதே கிழிஞ்ச பேண்ட் தான் வாங்கி போடுறான் அவன் தாங்க டூ கே கிட்ஸ் அதாவது தச்சு போட்டிஸ் சூப்பர் போங்க அன்னைக்கெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கோடு போட்டு ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இப்பெல்லாம் அவன் மண்டையில பல இடத்துல கோடும் போடுறான் உங்கள எல்லாம் தலைவரே உங்களை சொல்ல முடியுமா என்ன நாலு ரோடு எட்டு ரோடுன்னு அவன் போட்டு இருக்கிறாங்க அப்பெல்லாம் தனக்கு பாடம் சொன்ன பாத்தியார பார்த்தோம்னா உடனே போய் நமக்கு அறுபது வயசு ஆணை இருந்தாலும் அவங்கள பார்த்த ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்தவங்க தான் நாங்க எயிட்டீஸ் கிட்ஸுங்க இப்ப ஒரு போன் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க தலைவரே தன் தன் நண்பனை கூட கழுத்து விட்டு ஒரே செகண்ட்ல கிளம்பிடுவான் அவன் தாங்க டூ கே கிட்ஸ் நம்ம எல்லாம் காலையில எழுந்திருச்சு என்ன பண்ணுவோம் தலைவரே என்ன பண்ணுவோம் பல்லு விளக்குவோம் அவன் செல்ல நம்ம பல்ல தேய்ச்சோம்னா அவன் செல்ல தேய்க்கிறான் கடவுள் தேய்க்கிறான் அன்றெல்லாம் நாங்க இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்தோம் வீட்டுக்கு முன்னாடி வேப்ப மரம் புங்க மரம்னு வச்சு நைட் ஆனா அந்த ஜன்னல் கதவை திறந்து அந்த காற்றோட்டமான சூழ்நிலையில அந்த காற்றோட்ட வசதியில நம்ம இயற்கையோட இணைந்து வாழ்ந்தோம் இவங்களுக்கு எல்லாம் இயற்கைனா இப்ப என்னன்னு தெரியுமா நடுவர் அவர்களே மகிழ்ச்சியாங்க <laughs> முன்னாள் பேசின மேடம் சொல்ற மாதிரி அடிடா குத்துடா டே ஓடுறாண்டா புடிடா புடிடாங்கிறான் நாங்க என்னடா ஐயோ ஏதோ வந்துருச்சு போல இருக்கு ஏதோ பிடிக்க சொல்றானுங்கன்னு வேக வேகமா ஓடி பார்த்தா பச்சி ஃப்ரீ ஃபயர்னு விளையாடிட்டு இருக்கிறான் இதை புடி அதை புடின்னு பெத்தவங்க என்னதான் நாங்க பண்ணுவோம் தலைவரே அன்னைக்கெல்லாம் தலைவரே அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வேணும்னா கூட அப்பா கிட்ட கேட்கறதுக்கு பயந்துகிட்டு அம்மா கிட்ட நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே அப்ளிகேஷன் போட்டு வைக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஜிபே போன்பேனு அப்பா காச தண்ணியா செலவிட்டு இருக்காங்க தலைவர் அவர்களே அப்பா அம்மா சித்தி சித்தப்பா பாட்டி தாத்தா பெரியப்பா பெரியம்மா மாமே மச்சனே அண்ணன் அண்ணி கொழுந்தனார் கொழுந்தியான்னு சொல்லிட்டு பேரன் பேத்தின்னு பல உறவுகளோட இணைந்து நாங்க மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்தோம் இவங்களுக்கு உறவுகள்ல என்னன்னு தெரியுமா தலைவர் அவர்களே சொல்லுங்க அன்னைக்கெல்லாம் அம்மா மூணு வேலை சமைச்சாங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை கொடுத்தாங்க இந்த நிலாச்சோறுன்னு ஒண்ணு ஊட்டுவா பாருங்க அதுல இருக்கிற ஆனந்தம் வேற எதுலையுமே இல்லைங்க இன்னைக்கு இருக்கிற டூ கே கிட்ஸ் அம்மாக்கள் என்ன பண்றாங்க தெரியும் மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தாங்க சமைக்கிறாங்க 
அன்னைக்கெல்லாம் சுட சுட சமைச்சு கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு சூடாக்கி சூடாக்கி சம கொடுக்குறாங்க சூப்பர்மா இதுதான் இன்றைய நிலை மன நிம்மதியும் மன நிறைவும் எங்களுக்கு இருந்தது அன்று அதையும் தாண்டி நம்பிக்கைன்ற ஒரு பிடிப்போட நாங்க வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு எந்த பிடிப்போட இவங்க வாழ்றாங்க அன்னைக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க இன்னைக்கு வீடு பெருசா இருக்கு உறவுகள் சிறிதாயிருச்சு ஆனா அன்றைக்கெல்லாம் பத்துக்கு பத்து ரூம் இருந்தா கூட அவ்வளவு அழகா உறவுகளோட ஒன்றி நாங்க வாழ்ந்தோம் நடுமுறர்களே அதாவது இன்னைக்கு பெருசா வீட்டை கட்டிட்டான் அந்த வீட்டை பாதுகாக்கிறதுலே பாதி நேரம் அவனுக்கு போயிருது வீட்டை கட்டினானே நல்ல கதவை வைக்கணும் அந்த கதவை நம்பினானா அதுக்கு ஒரு பூட்டை போட்டான் பூட்டை தான் நம்பறானா அதுக்கு ஒரு கேட்டை போடுறான் அந்த கேட்டை தான் நம்பறானா அந்த கேட்டையும் நம்பாம வாட்சுமேன போடுறான் வாட்சுமேன தான் நம்பறானா அவனையும் நம்பாம கேமராவை வைக்கிறான் அந்த கேமராவோட தான் விடுறானா தன்னையும் நம்புறதுல வாஸ்து வாஸ்து வாஸ்துன்னு சொல்லி வாஸ்து பின்னாடி போயிட்டு இருக்கான் டே எங்கடா நான் படுக்கணும் இந்த தலை பக்கம் இந்த இன்னைக்கு இந்த தலையில இங்க எந்த தலையில வச்சு அதாவது தெக்க வைக்கணுமா வடக்க வைக்கணுமா ஒவ்வொன்றுக்கும் வாஸ்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க தலைவர் அவர்களே அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலம் ஓடிட்டு இருக்குது ஊக்குவிப்பவன் ஊக்குவித்தால் ஊக்குவிப்பவன் கூட தேக்குவிப்பான் என்ற பொன்மொழிக்கு ஏற்ப நம்மளை பேச்சாளர்களை ஊக்கப்படுத்தி உருவாக்கியவர்களே இரண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி பிறந்த நடுவரே அதற்கு சாட்சி என்று சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் என்னையும் கட்சியில் செய்திட்டாங்க சூப்பர் நல்ல திறமை முதல் பேச்சாளர் மாதிரி தெரியுதுங்களா அவங்கள உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல பட்டிமன்றம் பேசுகிற மாதிரி பேசியிருக்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வெற்றி பயணம் தொடரட்டும் அடுத்தது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்னைக்கெல்லாம் ஆசிரியர் அடித்தா ஏன்னு கேட்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஆசிரியர் அடித்தா ஏன்னு கேட்கறது இல்லை இதுதான் உண்மை அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் சொல்ல இதுக்கு பதில் சொல்லணும் வாங்க ஸ்னேக பாரதி உண்மையில் ஒரு சூழலின் பொங்கல் விழாவின் குழந்தைங்க இது உங்களுடைய புதல்வி இதுதான் முதல் பட்டிமன்றம் உங்களுடைய கடவுள் இழுப்பு அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க பேசுமா எங்கள் வாழ்வும் பெங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று முழங்கிய எங்கள் பாட்டன் பாரதிதாசனையும் உங்கள் அனைவரையும் வழங்கிய நுரையை துவங்குகிறேன் அனைவருக்கும் இனிய தித்திக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நடுவரே ஒரே ஒரு பஞ்சு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் நிறைய சொல்லுங்க இது உங்க மேடை உங்களுக்கான வாய்ப்பு பயன்படுத்துங்க பொண்டாட்டி எந்திரிச்சு காஃபி போட்டா அது எயிட்டி ஸ்கிட்டு ஏ புருஷ எந்திரிச்சு காஃபி போட்டு கொடுத்தா அது தூக்கியே கிட்டு சூப்பர்மா சூப்பர்மா சொந்தக்காக <laughs> 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 இப்படிதான் நடுவர் இருந்தாங்க எத்தனையோ திறமை உள்ள பெண்களோட கனவுகள் எல்லாம் அந்த சமையலாறிலே சாம்பலா போச்சு ஆனா அப்ப வந்து ஒரு பெண்ண நம்பி சைக்கிள் கூட தர மாட்டாங்க அது மட்டுமா அத பண்ணாத இத பண்ணாத அங்க போகாத இங்க போகாத ஆம்பளையாட்ட அதையும் பண்ணாத பொண்ணு மாதிரி அடக்க ஒடுக்கமா இருன்னு சொல்லுவாங்க எங்காவது வெளியே போனா தம்பிய கூட்டுப்போன்னு சொல்லுவாங்க பாதுகாப்பா அவனு அவனுக்கு அஞ்சு வயசு அஞ்சு வயசு ஓ அஞ்சு வயசு இன்னைக்கு தான் ஆனா இப்ப அப்படியா நம்ம ஊர்லயே பெண் ஓட்டுனர் சர்மிலான்னு ஒருத்தவங்க பஸ் ஓட்டுறாங்க சூப்பர் மாமா அவங்க நம்பி எவ்வளவு மக்கள் எரி இருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கா எழுதி இருப்பாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அப்புறம் இவ சொல்லுங்க பேசு தைரியமா பேசுங்க அப்புறம் இவங்க சொன்னாங்க நாங்க பணத்தை நோக்கி ஓடுறோம் அப்புறம் கிழிஞ்ச துணி போடுறோம் அப்பா அம்மா எதுக்கு இப்ப கிழிஞ்ச துணி போடுறாங்க அதை நாங்க சம்பாரிச்சு வாங்கி தருவோம்ல அவங்க டெய்லி புது துணி போடட்டும் பாருங்க கிழிஞ்சு யாரு போட வேண்டாம் புது துணி நாங்க வாங்கி தரேன்னு வந்திருக்காங்க ஆனா அப்ப வந்து அவங்க அப்பா அம்மாக்கு வந்து புது துணி வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்களா அவனுக்கு வாங்குற காசு இல்ல அவனுக்கு அம்மா அப்பா வாங்கி தர போறா அப்புறம் அடுத்த வர உங்களுக்கு ஒரு சவால் வைக்கிற நடுவரே சவாலா ஆமா சொல்லுங்க சிரிச்சிட்டே சவால் ஓட்ட முதல் பெண் இந்த அவங்கள தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் பாலினத்தால் வேறு பா வேறுபட்ட சகோதர சகோதரி திருநங்கைகள் அந்த காலத்துல ரொம்பவும் கேலியோ கிண்டலுக்கு உள்ளாயி அஹ் எதுலயுமே சாதிக்க முடியாம ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த காலத்துல வந்து எத்தனையோ திருநங்கைகள் மருத்துவராகவும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகவும் பல சாதனைகள் பணி புரிஞ்சிருக்காங்க பல தடைகளை தாண்டி உதாரணத்துக்கு வந்து உண்மை உண்மைமா 
உதாரணத்துக்கு வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை மாவட்டத்தின் நிலக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்த தாரிகா பானு என்பவங்க பல தடைகளை தாண்டி முதல் மருத்துவராக கால் பதிச்சிருக்காங்க அடுத்த வரவங்களுக்கு இதை பதில் சொல்ல சொல்லுங்க அவங்க காலத்தில் இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சா அப்படின்னு அப்புறம் வரவங்களுக்கு சவால் விட்டுட்டு நடுவரையா எங்களுக்கே தீர்ப்பு சொல்லுமாறு ஆணித்தனமாக பதித்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் உங்களை பாராட்டி மகிழ்கிறது பொங்கல் இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் சவாலெல்லாம் விட்டு போயிருக்காங்க அதை சிரிச்சுட்டு சவால் விடுறாங்க பாருங்க பார்க்கலாம் இவர் அடுத்து வரவர் சாதாரணர் இல்லைங்க நாளறிந்த பேச்சாளர் நாளறிந்த தலைவின் பெயர் கொண்டவர் மடைதிருந்த வெள்ளம் போல பேச்சாற்றலை கொண்டவர் நம் பொன் அண்ணாதுரை அவர்களை உங்கள் பலத்தகையத்திற்கு இடையே வரவேற்கிறேன் என் மூச்சு காற்றே இனிமையின் பிறப்பிடமே என் இதயத்து நெருப்பே தாயே தமிழே வணக்கம் முப்பது ஆண்டுகளாக சூலூரில் நடக்கிற பொங்கல் விழா மதுரையின் சித்திரை திருவிழாவை போல வேறு ஊர்களில் நடக்கிற ஈரோட்டில் நடக்கிற புத்தக திருவிழாவை போல சூலூரின் பொங்கல் திருவிழா வரலாற்றின் பொன்னேடுகளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு மூன்று புகைப்படங்களாய் நின்றிருக்கிற ஐயா ராஜகோபால் அண்ணன் ராஜேந்திரன் தம்பி தமிழரசன் ஆகியோர் நினைவில் நின்று இந்த திருவிழா நடக்கிறது எதிர் அணியில் நான்கு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு ஆணையும் காணும் இது ஒரு புள்ளி விவரம் ஒரு ஆணையும் காணும் இது ஒரு செல்ஃபி சமூகமாக இருக்கிறது செல்ஃபி ஜென்ரேஷன் எஸ்ஜி எனக்கு மகிழ்வாய் இருக்கிறது பிரியா வந்திருக்கிறார் வெற்றி செல்வியின் உருவமாக வந்திருக்கிறார் திருக்குறள் அரசின் உருவாக வந்திருக்கிறார் தமிழரசின் உருவாக வந்திருக்கிறார் ஆனாலும் ஒன்றை சொல்ல சொல்லிக்கொள்ளவே நான் ஆசைப்படுகிறேன் முழுக்கவும் ஒரு விபத்து நடக்கிறது சாலையில் நடக்கிறது ஒரு நீரோரத்தில் நடக்கிறது நீர் ஓடையில் நடக்கிறது ஆற்றில் நடக்கிறது குளத்தில் நடக்கிறது நீச்சல் தெரியாமல் ஒருவன் உயிருக்கு துடி துடிக்கிறான் எல்லோரும் நின்று புகைப்படம் எடுக்கிறார்கள் செல்ஃப் எடுக்கிறார்கள் காப்பாற்றுவதற்குத்தான் ஆலை காணும் இது இது இரண்டாயிரத்தின் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லவா சொல்லுங்க நாகப்பட்டினத்தில் சுகந்தி என்கிற ஒரு ஆசிரியை இருந்தான் பள்ளிக்கூட குழந்தைகளை அந்த வேனில் அழைத்து போகிற போது அந்த ரோட்டோரத்தில் இருந்த அந்த குளத்தில் அந்த பேருந்து கவிழ்ந்து விடுகிறது அந்த நீச்சல் தெரியாத சுகந்தி மூழ்கி மூழ்கி முத்தெடுக்கிறது மாதிரி மூழ்கி மூழ்கி பதினாறு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தால் பெற்றெடுத்து விட்டு வந்து பதினேழாவது குழந்தையை காப்பாற்றுகிற போது மூச்சு விட முடியாமல் செத்து போனால் அந்த சுகந்தி இரண்டாயிரத்துக்கு முன்னால் பிறந்தவள் இதைத்தான் வாலி இப்படி எழுதினால் எல்லா பெண்களும் முழுகாமல் இருந்துதான் பிள்ளை பெறுவார்கள் மூழ்கி மூழ்கி பதினாறு பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தால் சுகந்தி என்கிற ஆசிரியர் என்று எழுதினான் வாலி அருமை அருமை இது வாலியின் கதை உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா இதோ நான்கு பெண்கள் நன்றாக வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் மனதில் மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறேன் உலகத்திற்கு பாடம் நடத்திய ஊர் சூலூர் அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் ஒரு சூலூரில் பிறந்த ஒருவனின் கதையை சூலூரில் பிறந்த ஒரு மனிதனின் பாடத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க நான் வழக்கறிஞருக்கு படித்தவன் என் தங்க என் என் தங்கையின் மகள் பிரியாவை போல நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்கிற ஒரு உறுதிமொழியை சொல்லிக் கொண்டே சொல்கிறேன் உடையில் உடலியல் மொழி என்று சொல்கிறீர்கள் இல்லையா பாடி லாங்குவேஜ் என்கிற பாடி லாங்குவேஜின் கதையை வட அமெரிக்க நாட்டின் பல்கலைக்கழகங்களில் எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் அது அமைதிப்படை என்ற படத்தில் சத்யராஜ் மணிமன்னன் கூட்டணி உருவான அது படத்திற்கு பெயர்தான் அமைதிப்படை ஒரு இடத்திலும் அமைதி அமைதியாக அந்த படம் போகவே இல்லை ஆனால் ஆரவாரமும் கூச்சலும் கைதட்டலும் வருங்கால இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு அனைத்தும் பொருத்தமாக வருகிற மாதிரியான உடனடியில் மொழிகளை சொல்லிக் கொடுக்கிற பாடக்கதை அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது இந்த வீதியில் வாழ்ந்து வளர்ந்த மணிவண்ணனின் கதை தான் அந்த அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது அவர் இரண்டாயிரத்துக்கு முற்பட்ட கேட்ஸ் நீங்களும் அது போன்று வருவீர்கள் என்கிற ஆசை இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் செல்விக்குள் மூழ்கி மூழ்கி போகிற மனிதர்களாக போகிறீர்கள் எதிலிருந்து நீங்கள் விலகி இருக்கிறீர்கள் தெரியுமா எஸ்ஜி செல்ஃபி ஜென்ரேஷனில் இருந்து எப்பொழுது நீங்கள் சோசியல் ஜென்ரேஷனாக வரப்போகிறீர்கள் சமூகத்தோடு எப்படி ஒன்றுபடப் போகிறீர்கள் இதோ தேவியரும் மன்னரும் த சூறா தங்குவேள் ஐயாவும் கட்டி காத்ததை அவர்கள் விட்டு கொடுத்ததை பத்து ஏக்கர் பூமியை 
இருந்தது இதே மதுரையில் கொடியன் குளத்தில் ஆய் என்கிற புராணத்தம்மாள் ஏழு கோடி நில ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை யாருக்குமே தெரியாமல் மாவட்ட கல்வி அலுவலகத்தில் போய் எழுதி வைத்து கொடுத்து விட்டு அடுத்த நாள் வந்து சத்தமே இல்லாமல் எந்த செல்வியும் எடுக்காமல் எந்த போட்டோவுக்கும் போஸ்ட் கொடுக்காமல் எந்த பத்திரிகைகளும் பேட்டி கொடுக்காமல் எதற்கும் அவர் விளம்பரமே செய்யாமல் அடுத்த நாள் கனரா வங்கியில் எழுத்தராக பணியை தொடர்ந்தால் ஆய் என்கிற பூரணம் அம்மாள் அந்த அம்மாள் இரண்டாயிரத்துக்கு முற்பட்ட கிட்ஸ் என்னவென்றால் தான் செய்கிற ஒரு நல்ல காரியத்தை கூட அடுத்தவர்களுக்கு தெரியப்படுத்திவிடக் கூடாது என்கிற எண்ணம் சென்ற தலைமுறைக்கு இருந்தது ஆனால் ஆனால் இன்றைக்கு எழுந்தால் செல்வி விழுந்தால் செல்வி இது போன்ற எது எடைத்தாலும் தன்னை விளம்பரப்படுத்தி கொடுக்கிற ஒரு நுகர்வு கலாச்சாரத்திற்கு அடிமையாகி போன சமூகமாக இந்த இரண்டாயிரத்துக்கு பின்னால் குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் நுகர்வு கலாச்சாரம் என்றால் என்ன வீட்டில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருந்த ஆடைகளை பற்றி எல்லாம் சொன்னார்களே தபால் ஆபீஸ் ட்ரவுசர்கள் மாத்திரைகளால் நாய்களின் தலைமை கூடமாக இருக்கிறது இந்தியா இஸ் தி தி கேபிட்டல் ஆஃப் டிசீஸ் என்ன டிசீஸ்னா நீரிழிவு நோய் இப்படி உருவாகி இருக்கிறது இவர்கள் சொன்னார்களே திருநகைகளை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கதை தெரியுமா சொல்லுங்க எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்த திருநகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானது தெரியுமா தொண்ணூறுகளுக்கு பின்னால் தொண்ணூத்தி ஐந்துகளுக்கு பின்னால் இரண்டாயிரத்திற்கு பின்னால் தான் திருநங்கைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமானது என்பதை மருத்துவர்கள் உணர்வார்கள் மனநோயாளிகளால் சித்து சிதைந்து போன ஒரு சமூகம் நிறைந்து வந்திருக்கிறது பெங்களூரில் சட்டம் பறிக்கிறாள் என்பது மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் அதே பெங்களூரில் தான் லிவிங் டுகெதர் அதிகமாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு செய்தியும் இருக்கிறது எத்தனை வருத்தமானது என்பதை நினைத்து பார்கள் நீங்கள் திரும்பி பார்த்தால் உங்களை சொல்லவில்லை உங்களை போன்ற பெண்கள் இல்லை ஆனால் சமூகம் அப்படி நகர்ந்திருக்கிறது சமூகத்தின் நோய் வெளியே தெரியவில்லை சர்க்கரை என்பது நோய் இல்லாத மாதிரி உங்களுக்குள் இருக்கிற நோய் வெளியே தெரியவில்லை எப்பொழுது அதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு உங்கள் இரண்டாயிரத்துக்கு முற்பட்ட உங்கள் முன்னோர்களை நீங்கள் வணங்கவும் வாழ்த்தவும் தெரியவும் நடக்கவும் தெரிந்து நடக்கவும் ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அப்பொழுதுதான் முழுமையான மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு கருத்து செறிவுக்கு ஒரு சொற்பொழிவை ஆற்றியிருக்கிறார் வரலாற்று செய்தியோடு நம் கலை பண்பாடு கலாச்சாரத்தை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் இதற்கு நன்றி அடுத்த இதுக்கு பதில் சொல்லணும் வாங்க இதுவும் பொங்கல் விழாவின் குழந்தை பூஜா ஸ்ரீ மூன்று நிமிஷம் தொற்று போகணும் தெரியாமே எதிரணியில் நாலு பேர் வந்திருக்காக நான் எங்களுக்காகவே தீர்ப்பு சொல்ல நடுவர் வந்திருக்காக எங்களை உச்ச வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்க டூ கே கிட்ஸ் அணியினர் வந்திருக்காக எங்களை உற்சாகப்படுத்த சூலூர் மக்கள் அனைவரும் திரண்டு வந்திருக்காக வந்துள்ள அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு தை திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன் நடுவர் அவர்களே அதாவது இவங்க எல்லாம் ஒரு ரகம் தான் அறு எழுபது எண்பது தொண்ணூறுன்னு ஒரு ரகம் தான் ஆனா நாங்க ரெண்டு ரகம் இயர்லி டூ கே கிட்ஸ் டூ கே கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரகம் இருக்கும் இதே இயர்லி டூ கே கிட்ஸ் விட டூ கே கிட்ஸ் ரொம்ப விவரம் அது எப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா டூ கே கிட்ஸ் ஒரு யூ கேஜி படிக்கிற குழந்தை பிசினஸ் பண்ற லெவலுக்கு யோசிக்குதுன்னா பாத்துக்கோங்க அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்க ரெண்டு நாய் குட்டி வாங்குவோம் அது வளர்த்தி அது குட்டி போடும் அதை நாங்க வந்து வித்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு குட்டிய வித்து நாங்க சம்பாதிப்போம் இப்ப வருங்கால தொழிலதிபர்கள் உருவாகுறாங்க இப்ப நீங்க அந்த வயசுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நான் யூ கேஜி படிக்கிற வயசுல சாப்பிட்டு இருந்திருப்பீங்க பால் குடிச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க யூ கேஜி போனது அப்ப என்னே தெரியாது அதே மாதிரி நம்ம ஹெச்எம் மேம் சொன்னாங்க ஆர்பனேஜ் நிறைய ஆயிடுச்சு அனாதை இல்லம் முதியோர் இல்லம்லாம் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அதை விட்டதே அவங்கதான்ங்கிறது தெரியாமயே பேசிட்டு இருக்காங்க பாவம் அவங்களுக்காமா ஆனா பழி எங்களுக்காமா பாத்துக்கோங்களேன் இது என்ன 
ஆமா ரெண்டாயிரத்துல பிறந்தவங்களுக்கு இருபத்தி நாலு வயசு தாங்க ஆச்சு அவங்க எப்படி கொண்டு போய் விட்டுருப்பாங்க இதை யோசிக்க வேண்டாமா இந்த மன்றம் பதிவு செய்து விடுகிறது உங்களுடைய கூட்டம் கூட பதிவு ஏத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம சார் சொன்னாரு யாரு பொன் அண்ணாதுரை சொன்னாங்க செல்ஃபில தான் உலகம் வந்து எல்லாரும் இருக்கும் நாங்க செல்ஃபி போட்டு தான் வந்து எங்களை வந்து அருமை செல்ஃபி பொண்ணு எல்லாரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த செல்ஃபியை வச்சு நாங்க பிளட் டொனேஷன் பண்றோம் அப்படின்னு எத்தனை மக்களுக்கு எத்தனை உயிர்களை நாங்க காப்பாத்தி இருக்கோம் தெரியுமா ஓஹோ இதுக்கு உதாரணம் நம்ம அரிம சங்கமே இருக்கு எத்தனை இளைஞர்கள் வந்து முன் வந்து நாங்க வந்து பிளட் டொனேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க முதல்ல நீங்க பிளட் தேடணும் அங்க போகணும் ஹாஸ்பிட்டல் பாக்கணும் பிளட் பேங்க் தேடணும் இப்படின்னு நிறைய இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல இல்ல நாங்களே வந்து ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சோசியல் மீடியால போடுறாங்க ஈஸியா எங்களுக்கு கிடைக்குது அப்ப அந்த காலத்துல மருத்துவர் ஊருக்கு ஒரு மருத்துவர் தான் இருந்தாரு அது பாட்டி வைத்தியம் எது கெடுத்தாலும் சுக்கு சாரு அதிகமாயிருச்சு <laughs> 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 கல்யாணம் எங்க குழந்தை இல்லங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆமா குழந்தை இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க அது இதெல்லாம் நியாயமாங்க உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நீங்க குழந்தை அப்படிங்கிற நீ எனக்கு தொட்டுல போட்டு ஆட்டுவியா நீ எனக்கு பால் பட்டி எடுத்து ஊத்திவியா அப்படின்லாம் சொல்லி கேக்குறாங்க ஆனா சரி இல்ல ரெண்டாவது கல்யாணம் இல்ல ரெண்டாவது கல்யாணம் இப்படின்னு அவரு சொல்றாரு சரி நீங்க எத்தனைதான் சொன்னாலும் கேக்குற மாதிரி தெரியல பாக்குறதா பாக்குறீங்க உங்களை விட நல்லா ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையாவே எனக்கு சேர்த்து பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க கிடைக்கும் <laughs> 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 இப்போ இவ்வளோதாங்க நாங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் டூ கே கிச்சு இவ்வளோதான் அப்படிங்கிறதே இன்னும் சிறு சிம்பிளாக சொல்ல போனால் எங்களுக்கு நேற்றை பற்றியும் கவலை கிடையாது நாளைய பற்றியும் கவலை கிடையாது இன்றைக்கி இந்த நிமிஷம் நாங்கள் சந்தோஷமாக வாழ்கிறோமா அவ்வளோதான் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு பாட்டு சொல்கிறேன் கேட்டுக்காங்களேன் நேற்று என்பதும் கையில் இல்லை நாளை என்பதும் பையில் இல்லை இன்று மட்டுமே நெஞ்சில் மிச்சம் உண்டு இவ்வளோதாங்க டூ கே கிச்சு இதுக்கு மேல என்னங்க வேணும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தேவை இல்லை இன்னைக்கு நாங்க சந்தோஷமா இருக்கோம் இன்னைக்கே செலவழிச்சு நாங்க இன்னைக்கே சம்பாரிச்சு இன்னைக்கே செலவழிச்சு நாங்க மன நிறைவோட மன மகிழ்ச்சியோட இருக்கோம் இவ்வளவுதாங்க நாங்க எனக்கு வாய்ப்பு தந்தமைக்கு சூலூர் பொங்கல் விழா குழுவினருக்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூடி விரைபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நச்சுன்னு பேசிட்டு போயிட்டாங்க பாருங்க அருமை வாழ்த்துக்கள் அடுத்து இதற்கு பதில் சொல்லணும் இந்த அணியினுடைய இறுதி பேச்சாளர் திரு குமாரவில் அவர்களை வருக வருக நண்பர் அழைக்கின்றேன் பத்து தடவை பாடைகள் வராது பதுங்கி கிடக்கும் புளியே தமிழா செத்து மடிவது ஒரு முறைதானே சிரித்து கொண்டே செருக்களம் வாடா அவையோருக்கு வணக்கம் இரத்ததானத்தை பற்றி நம்முடைய தங்கை சொன்னாங்க நீங்களே நினச்சி பாருங்க ரத்தம் கொடுக்குற உடம்பு மாதிரி அவங்க தெரியல ரத்தம் வாங்குற மாதிரி இருக்கிறாங்க ரத்தம் கொடுக்குற உடம்பு மாதிரி தெரியல ஆனால் பரவாயில்ல இங்கே ஒரு விஷயத்தை அழகாக பதிவு செஞ்சாங்க திருநங்கைகளை பற்றி அழகாக பதிவு செஞ்சாங்க உங்களுக்கு ஒரு வரலாற்று உண்மையை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இங்க இருக்கிற அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் திருநங்கை என்கிற பெயரே இரண்டாயிரத்துக்கு முன்பு இல்ல பல ஆயிரங்கள் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதற்கு பின்னால் பிறந்த கலைஞர் என்கிற பெரும் தலைவர் தான் திருநங்கை என்கிற பெயரே வைத்தார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது திரு இன்றைக்கு திருநங்கைகளுக்கு இருக்கிற ஒரு மரியாதையை விரை ஓட்டு கொடுத்தவர் கலைஞர் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அடுத்து சொன்னாங்க நம்முடைய வழக்கறிஞர் சொன்னாங்க இதே வேளையில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 
தமிழரசனோடு பேசிய அனுபவத்தோடு சொல்லுகிறேன் பல உங்களை முன்னிறுத்தியவர் உங்கள் தாய் தந்தை என்று சொன்னார் அந்த தாய் தந்தையும் இரண்டாயிரத்துக்கு முன்பு பிறந்தவர்கள் தான் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது சரி அடுத்து சொன்னாங்க திரையரங்குகள் வந்து இன்னைக்கு திரையரங்கு பலத்துல பல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய மரியாதை இரண்டாவது கல்யாணத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுனாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வருகிற திரைப்படங்களில் பாதி திரைப்படங்கள் பெற்றவர்களுக்கு சரியான மரியாதையை சரியான அங்கீகாரத்தை எந்த திரைப்படமும் தரவில்லை நீங்க நினைத்து பார்த்தா தாய் கிளவிங்கிற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க உண்மையில வருத்தப்பட வேண்டிய செய்திதான் அடுத்து இப்போது ஒரு ஆய்வு வந்திருக்கிறது பெங்களூரில் அதிகமாக இந்தியாவில் அதிகமாக இந்தியாவில் தற்கொலை செய்ய தற்கொலை நடக்கிற இடம் பெங்களூர் என்று வந்திருக்கிறது அதற்கு காரணம் பெங்களூரில் இருக்கிற அந்த ஐடி கம்பெனியில் கொடுக்கிற வேலை பிரசர் தான் வந்து இன்னைக்கு பெரும்பாலான இளைஞர்கள் தற்கொலைக்கு தூண்டுகிறார்கள் அடுத்து வலைதள வலைதளம் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க நேற்று ஒரு வலைதளத்தில் பார்த்த எஃபியில் நாலு பேர் வீட்டுக்கு போகிறான் போய் தாம்பூல தடத்தோட போகிறான் போகணும்னா சொல்கிறேன் உங்கள் பொண்டாட்டியே பொண்ணு கேட்க வந்திருக்கேன்னு சொன்னான் என்னது நான் ஆளி போயிட்டேன் சமூகம் ஒருபோதும் நம்முடைய மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவு தரவில்லை இரண்டாயிரத்துக்கு முன் பிறந்த இந்த சமூகம் தான் மனநிறைவு மகிழ்ச்சியும் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி வர விடைகிறேன் நன்றி நன்றி அடுத்து லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் என்று என்பது போல நமது சூலூர் பொங்கல் விழாவில் ஒன்றரை வயசு இருக்கு இதே இடத்துல ஆடின பொண்ணு இன்னைக்கு உங்க கண்முன்னே பேச வந்திருக்கிறா காலையிலே காடு சென்று மாலையிலே வீடு திரும்பி எது கெடுத்தாலும் புலம்பு புலம்பு என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் எதிரணி மக்களே இருக்குதா அனைவருக்கும் எளிமையான முறையில் கணக்கை கற்பித்துக் கொண்டிருக்கும் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கத்தின் தலைவர் தல அழகேசன் அங்கு அவர்களே இது நல்லா இருக்குதா இன்னைக்கு <laughs> 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 வாய்ப்புகள் அதிகமாயிருச்சு அதே மாதிரி சம்பாதிக்கிறது ஈஸி ஆயிடுச்சு எப்படின்னா நீங்க ஒரு வேலைக்கு போனா கம்பெனி ஏறி இறங்கணும் ஆனா நாங்க நீங்க போற அதே நாலு கம்பெனி ஏறி இறங்குற நேரத்துல நாலு கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு ரெண்டு ஆஃபர் லெட்டரே வாங்கிடுவோம் சொல்லுங்க <laughs> <laughs> ஆனா இன்னைக்கு நாலு வயசு பையன் வெறும் ரெண்டே நிமிஷம் வீடியோ எடுத்து ரீல்ஸா போட்டா அவன் நாலு லட்சம் சம்பாதிக்கிறான் நீங்க நாலு வயசுல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நாலு லட்சம் கண்ணு பார்த்ததே இல்லாம இப்ப வரைக்கும் எவ்வளவு முன்னேறிட்டு இருக்கோம் பாருங்க டூ கே கிட்டாங்க என்னங்க பெரிய உறவு உறவுங்கிறீங்க நீங்க உறவு உறவு பங்கன் வைக்கிறாங்க மாமா சீர் வைக்கிறாங்கிறீங்க எல்லாம் ஓகே வெச்சம்ிருக்கீங்களுக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி எங்க அகராதியில தல குனிவுங்கிறது இல்லைங்க சூப்பர்மா அது எங்க ஹிஸ்டரியிலே இல்ல தல குனிவுங்கிறது நெவர் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு எங்க காலம் அதை விட பெண்கள் வந்து கல்யாணத்தை இப்ப தான் மாப்பிள்ளையவே பாப்பாங்களாம் அவன் நெட்டையோ குட்டையோ சொட்டையோ மொட்டையோ நடுவரையோ உங்களை சொல்லலை சரி சரி தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இப்ப நான் இல்லை ரீசன் நியூஸ் என்ன தெரியுங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரு அதை அட்வைஸாவே சொல்றேன் எங்கேயாவது போய் சகிதாட்டி நீங்க ஹவுஸ் வைஃப் அட்ரஸ் பண்ணிடாதீங்க திருப்பி அடிச்சு போடுவாங்க 
ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் நான் உங்க சொல்லலாம் ஹவுஸ் வைஃப் னு சொல்றது சட்டப்படி குற்றம் இப்ப ரீசன்ட்டா வந்திருக்குங்க எவ்வளவு பெண்கள் சந்தோஷமா இருக்கும் இன்னைக்கு நாங்க அன்னைக்கெல்லாம் எங்க தாத்தா சாப்பிறதுக்கு ডেইলি ஒரு கீரை வேணுமா இல்லைனா எங்க ஆத்தாவை வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இல்லனா எல்லastype அடிச்சு போட்டு வரோம் ஆனா இன்னைக்கு அத பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க இன்னைக்கு பண்ண முடியுமா தொட்டான சத்தம் தொட்டான சத்தம் ஐயோ அவ்ளோதா ரொம்ப வயலண்டா இருக்குதே என்னங்க அவ்ளோ சொத்து சேத்தீங்க சொத்து சேத்தேங்கறீங்க நான் கேக்குறேன் காமராஜரோட வரிய நான் இங்க பதிவு பண்ண விரும்பறேன் உன் பிள்ளை ஊனமாக இருந்தால் சொத்து சேத்து வை சொத்து சேத்து பிள்ளைகளை ஊனமாக்காதேன்னு சொல்லி போறாங்க அருமை அருமைமா இவ்ளோ சொத்து சேத்தீங்கல சோம்பேறிதா ஆகிட்டு இருக்கீங்க சரி அப்படியே சொத்து சேத்து வச்சீங்க குடுத்தீங்களா எல்லாம் எங்களுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு அப்புறம் வெச்சிட்டு நாங்களே போய் ரூமட் இருக்கு அண்ணன் எப்ப சாகறது திண்ணை எப்ப காலி ஆகறது இத விடுங்க நாங்க நாங்க அப்படி எல்லாம் இல்ல இன்னைக்கு சம்பாரிச்சுமா இன்னைக்கே வளந்தமா ஜாலிய போயிட்டே இருக்கணும் இத விட்டுட்டு நாங்க சொத்து சேச்சோம் இது டைம் சேவ் பண்ணோம் ஏங்க அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க சரி அத விடுங்க விடுங்க பெரும்பாலும் நீங்க மத்தவங்களை நம்பி தான் வாழ்ந்திருப்பீங்க ஆனா நாங்க அப்படி இல்ல எங்க உழைப்ப நம்பி எங்களுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ரிகர்சல் எத்தனை மணிக்கு எங்க எல்லாத்தையும் வர சொன்னீங்க பத்திரிக்கை நாங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தோம் பத்திரிக்கை பத்திரிக்கலே இல்லைங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தோம் ஒன்பது மணிக்கு வந்தோம் நீங்க எல்லாரும் எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க பத்திரிக்கை கேளுங்க சாந்தாமியத்தை சாட்சி கேளுங்க இந்த மாதிரி டைம் எவ்வளவு டைம் குடுத்தாலும் அதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் பழகிறது தாங்க எங்க எங்க வளக்கும் சூப்பர் மோ டைம் பச்சுவாலிட்டி ரெண்டாவது மனுஷன் எப்படி மாதிரி மா மனுஷன் நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு ஜாதி மதம் வேதம் கருப்பே பிடிக்கும் நாங்க சரி அது குடும்பத்துக்கு நல்லது இல்ல நாங்க இப்படி எல்லாம் இல்ல எங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாங்க வாழ்றோம்னு இன்னைக்கு எங்களை மாதிரி உங்களால சொல்ல முடிஞ்சுதா அன்னைக்கு இல்ல சொல்லதான் விட்டாங்களா முடிச்சுட்டு இருங்க ரெண்டே பாயிண்ட் சொல்லுமா சொல்லுமா வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் அடி விழுந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அடிச்சுட்டு எந்திரிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்படி இல்லைங்க எவ்வளவு விழுந்தாலும் சரி மாப்பிள்ள எந்திரா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தா இன்னைக்கு போதும் எல்லாத்தையும் தொடச்சு எரிஞ்சிட்டு வந்துடலாம் நடுவரவளே உங்களுக்கு நான் சொல்ற கடைசியா ரெண்டு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பாண்டிய மன்னன் பாண்டிய மன்னன் ஒருத்தர் தான் ஒருத்தனா யாரு அது கண்ணகி கதை தெரியுங்களா பாண்டிய நெடுஞ்செழிய சொல்லுங்கமா அவங்க வந்து தப்ப தீர்ப்பு வழங்கினதனால அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் தெரியும் எங்கயாவது அந்த மாதிரி குடுத்துறாதீங்கன்னு ஒரு நல்ல உணத்துல சொல்ற இனி என்ன பண்ணீங்க சரி தீர்ப்பு எங்க பக்கம் வந்து ஆறணும் ஆ சூப்பரமா வாய்ப்புக்கு நன்றி கூடி பெரிய பெரிய நன்றி வணக்கம் கடைசில போறதே போது ஒரு மிரட்டி வர மிரட்டி வர போய் இருக்காங்க இந்திர நாலு பேர் எட்டு அறிஞர் பெருமக்களும் ஒரு ஆக சிறந்த கருத்துறைகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இப்போ தீர்ப்பு சொல்லக்கூடிய நேரம் வந்துவிட்டது அதாவது ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு சூலூர்லேயோ ஒரு ஊர்லேயோ ஒரு தேநீர் கடையில் போய் ஒரு பெண் போய் டீ குடிக்க முடியாது அப்படியே போய் ஒரு டீ குடித்தாங்கன்னா ஹலோ அழகேஷ் தீர்ப்பெழுதற்கு முன்னாடி ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் பொங்கல் விழா குழு சார்பாக மன்னிக்கணும் ஒரு பெண்ணே இந்த பேச்ச கேட்டுட்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொடுங்க ஆண்டி என்னால் தாங்க முடியல இவங்க எல்லாம் பேசுனுதான்னு கேட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் பேசுறேன்னு ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா நீங்க அனுமதிச்சா அந்த குட்டி பாப்பாவை மேடையில பேச வைக்கலாம் சூலூர் பொங்கல் தலைவரோட அனுமதியோட சூலூர் பொங்கல் விழாவின் நோக்கமே அதுதான் வளரும் கலைஞர்கள் உருவாக்கி தெரியல எனக்கு அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தாமரை மலர்கள் போல மறந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் அதன் இடைகள் போல மறந்திருக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் மற்றும் அதன் மொட்டுக்கள் போல மறந்திருக்கும் மாணவ மாணவர்களுக்கும் என் முத்தான முதற் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் தேர்ந்தெடுத்த தலைப்பு என்னவென்றால் மகிழ்ச்சி மற்றும் மன நிறைவு டூ கே கிட்ஸுக்கு தான் என்ற தலைப்பில் பேச வந்துள்ளேன் மகிழ்ச்சியாகவும் 
மதிப்புள்ள <laughs> ஆனா <laughs> 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 ஒரே ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் போனை வச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ப்ரைம் வீடியோ ஹாட் ஸ்டாரு யூடியூப் ஜி ஃபைவ்ல நானூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களை பார்க்குறோம் அப்ப டூ கே கிட்ஸ் தான் மகிழ்ச்சியா இருப்போம் அந்த காலத்துல எல்லாம் தீபாவளி பொங்கல்னா தான் இட்லி தோசையே கிடைக்கும் ஆனா இந்த காலத்துல அப்படியா ஸ்விக்கிலையும் ஜொமேட்டோலையும் ஒரு பட்டனை தட்டினா போதும் திண்டுக்கல் தலைப்பா கட்டு பிரியாணி என்ன சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் என்ன சைனீஸ் நூடுல்ஸ் என்ன ஐ பேக்கும் ஐஸ்கிரீம் என்ன இதெல்லாம் பத்தே நிமிஷத்துல வீடு வந்து சேரும் வீட்டுல இருந்தபடியே சொகுசா உட்காந்து சாப்பிடலாம் அந்த சொகுசு வருமா எயிட்டி ஸ்கிட்ஸுக்கு அது மட்டுமா எயிட்டி ஸ்கிட்ஸ் பசங்கள்லாம் அப்பா இந்த பக்கம் வீட்டுக்குள்ள வந்து அந்த பக்கம் வெளியே ஓடி போயிடுவாங்க ஆனா இந்த காலத்து அப்பாங்கெல்லாம் அவங்க குழந்தைங்க சிரிக்கிறது அழுகிறது சேட்டப் பண்றது பரிசு வாங்கறது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டாகிராம்ல வாட்ஸ்அப்ல பேஸ்புக்ல போட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க இதுதான ஐயா மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் என்றது ஆகவே டூ கே கிட்ஸ் ஆன எங்களுக்கு தான மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் நிறைந்திருக்குது என்று கூறி என் கருத்தை கூற வாய்ப்பு தந்த நடுவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் சூலூர் பொங்கல் விழா குழுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இறுதியாக எங்கள் அணிக்கே தீர்ப்பு வழங்குமாறு உங்களுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் என் இனிய பொங்கல் விருதின நல்வாழ்த்துக்களை கூடி விரைபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இது ஒரு முன் தயாரிப்போ ஒரு எந்த விதமான அறிவிப்பும் இல்லாம ஒரு குழந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருந்து வந்து பேசுது இன்னும் சூழல் பொங்கல் விழா நூறு நூறாண்டு காலம் இதே சிறப்போடு வாழும் என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு நல்ல ஒரு 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 இரண்டு மூன்று நிமிடத்தில் முடிச்சிடுற தீர்ப்ப அதாவது இந்த டூ கே கிட் சொன்னவங்க பார்த்தீங்க இந்த குழந்தை கூட பேசிச்சு பட்டனை தட்டுனா டிஏ என்ன கிருஷ்ணன் பாடின மாதிரி பட்டனை தட்டுனா தட்டில் இட்லி காப்பி வந்துடுது வருகிறது உண்மை ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் ஒரு பேக்கரியில் போய் ஒரு ஒரு பெண் வந்து டீ சாப்பிட முடியாது அப்படியே சாப்பிட போனால் ஆயிரங்கன்னு அவளை பார்க்கும் ஆயிரம் பார்வையாக பார்க்கும் ஆயிரம் பார்வை இருக்கும் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடையிலையும் போய் சாப்பிட்றாங்க முன்னேறி இருக்கிறார்கள் மறுக்கவில்லை முன்னெல்லாம் வங்கிக்கு ஐநூறு டெபாசிட் போனால் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் கியூ எங்கே போனாலும் கியூ பேங்க்கில் கியூ ரேஷனில் கியூ ஹாஸ்பிட்டலில் கியூ எல்லா இடத்துலையும் கியூ இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை எல்லா இடம் கா ஆஸ்பத்திரி தவிர எல்லா பக்கம் காற்று வாங்குது வங்கியில் போனால் அதை இப்போது மிகப்பெரிய கோடி சொன்ன பார்க்க ஒரு சந்தோஷம் வாங்க வாங்கணும் வரவே இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி பணம் அனுப்புவது எளிமையாக இருக்கிறது இவங்க சொல்கிறாங்க எல்லாம் பணம் அனுப்புவது எளிமையாக இருக்கிறது ஒரே ஒரே வீட்டில் நாலு டிவி வச்சுருக்கிறோம் விருவப்பட்டதை பார்க்குறோம் எல்லா உண்மை தான் மறுக்கவில்லை இது எல்லாமே மகிழ்ச்சி அல்ல அறிவியல் முன்னேற்றம் என்பதால் இவர்கள் சொன்ன அனைத்தையும் மன்றம் நிராகரிக்கிறது இது வந்து அறிவியல் முன்னேற்றமே தவிர மனம் அவர்கள் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்ன பிறந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க அவங்களுக்கும் போட்டி இருந்தது எதில் போட்டி இருந்தது தெரியுமா விட்டு கொடுப்பையில் போட்டி இருந்தது யார் தோற்று போகிற என்பதில் போட்டி இருந்தது தோற்று போகில் போட்டி இருந்தது இவர்கள் நான் வெற்றி வர வேண்டும் என்று வாழ்கிறார்கள் இவர்கள் நாங்கள் வெற்றி வர வேண்டும் என்று வாழ்கிறார்கள் இதுதான் உண்மை இவர்கள் நான் வெற்றி வெட்டணும் வெற்றி பெறுவது மட்டுமே நோக்கமாக இருக்கிறது இவர்களுக்கு கூடி வெற்றி பெறுவது என்ற நோக்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தால் பெரிதும் மகிழ்ச்சியும் மண் நிறைவும் நிறைந்த காலம் கிபி இரண்டாயிரத்திற்கு முன்பு என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமை அருமை மிக சிறப்பாக பட்டிமன்றத்தை நடத்தி கொடுத்த அழகேசனவர்களுக்கும் மிக 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 சிறப்பாக பேசிய பேச்சாளர்களுக்கும் பொங்கல் விழா குழு வாழ்த்தி வணங்குகிறது 
இவர்களுக்கு சிறப்பு செய்ய சுசு பொன்முடி அவர்களையும் மருத்துவர் சண்முக பாண்டி அவர்களையும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் இவர்களோடு பொங்கல் விழா குழு தலைவர் தா மன்னவன் அவர்களையும் இணையுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்